এই ভিডিওতে আমরা এস জি থ্রি ফাইভ টু ফোর আই সি দিয়ে বানানো একটি ইনভার্টার সার্কিট সম্বন্ধে আমরা জানতে পারবো এখন আমরা ইনভার্টারের ডেফিনেশন সম্বন্ধে জানব অ্যান ইলেকট্রনিক ডিভাইস যেটা ডাইরেক্ট কারেন্টকে অল্টারনেটিভ কারেন্টে কনভার্ট করে তাকে আমরা ইনভার্টার বলি এখানে আমরা এস জি থ্রি ফাইভ টু ফোর আই সির ইনভার্টার ব্লক ডায়াগ্রাম সম্বন্ধে আমরা জানতে পারব এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ছয়টি ব্লক ডায়াগ্রাম আছে সেগুলো হলো ব্যাটারি বারো ভোল্ট অসিলেটার এস জি থ্রি ফাইভ টু ফোর মসফেট পাওয়ার অ্যাম্প্লিফ্লায়ার স্টেপ ওয়ার ট্রান্সফর্মার আউটপুট ভিএসি এবং ফিডব্যাক এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যখনই অসিলেটার এস জি থ্রি ফাইভ টু ফোর বারো ভোল্ট থেকে ভোল্টেজ পাবে তখনই সে অসিলেশন শুরু করে দিবে এবং এই অসিলেটার সিগনাল মসফেট পাওয়ার অ্যাম্প্লিফায়ার যাবে এবং মসফেট পাওয়ার অ্যাম্প্লিফায়ার তখন এই সিগনালকে অ্যাম্প্লিফাই করে স্টেপ আপ ট্রান্সফর্মার দিবে এবং স্টেপ আপ ট্রান্সফর্মার এই ভোল্টেজটাকে স্টেপ আপ করে আউটপুটে দিবে এবং আউটপুট থেকে কিছু ভোল্টেজ তখন ফিডব্যাক হয়ে আবার অসিলেটার আমরা দিই যেন আমরা আউটপুটটাকে আমরা পালস উইথ মডুলেশনের মাধ্যমে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি এখানে আমরা এস জি থ্রি ফাইভ টু ফোর আই সির অসিলেটার ফ্রিকুয়েন্সি ফর্মুলা অ্যাকর্ডিং টু এস টি কোম্পানি ডাটা চিট এগুলোর সম্বন্ধে আমরা জানবো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফ্রিকুয়েন্সি অর্থাৎ এফ ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান এইট ডিভাইডেড বাই আর টি সি টি যেখানে আর টি ইজ ইন কিলো হোম সি টি ইজ ইন মাইক্রোফ্যারেড অ্যান্ড এফ অর্থাৎ ফ্রিকুয়েন্সি ইজ ইন কিলো হার্স এখন আমরা আর টি মান ক্যালকুলেশন করবো ফিফটি হার্স ফ্রিকুয়েন্সি এবং পয়েন্ট ওয়ান মাইক্রোফ্যারেড ক্যাপাসিটার জন্য আমরা যদি অরিজিনাল যে যে ইকুয়েশনটা আছে অর্থাৎ এফ ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান এইট ডিভাইডেড আর টি সি টি সেগুলো যদি আমরা রিঅ্যারেঞ্জ করি তাহলে আমরা দেখতে পারি যে আর টি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান এইট ডিভাইডেড বাই এফ ইন্টু সি টি অর আর টি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান এইট ডিভাইডেড বাই জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ ইন্টু পয়েন্ট ওয়ান অর আর টি ইজ ইকুয়াল টু টু থার্টি সিক্স কিলো ওমস অর্থাৎ এই টু থার্টি সিক্স কিলো ওমস আমরা যে ইনভার্টার এস জি থ্রি ফাইভ টু ফোর ইনভার্টার সার্কিট আমরা ব্যবহার করব এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ যে মানটা যে ফ্রিকুয়েন্সি মানটা সেটা আসছে ফিফটি হার্সকে আমরা যদি এক হাজার দিয়ে ভাগ দিই কারণ যে ফ্রিকুয়েন্সি এই ফর্মুলায় ফ্রিকুয়েন্সির মানটা হচ্ছে কিলো হার্সে আমার এই ভিডিও থেকে আপনারা কোনো ভ্যালু পেলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব এবং বেল আইকনে ক্লিক করবেন এবং অবশ্যই কমেন্ট করবেন ধন্যবাদ এখানে আমরা এস জি থ্রি ফাইভ টু ফোর আই সি দিয়ে বানানো একটি ইনভার্টার সার্কিট সম্বন্ধে আমরা জানতে পারবো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এস জি থ্রি ফাইভ টু ফোর যে আই সি যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি পনেরো নম্বর হচ্ছে ভি সি সি ষোলো নম্বর তো একটা রেফারেন্স ভোল্টেজ বের হচ্ছে যেটার মান হচ্ছে ফাইভ ভোল্ট এবং আট নম্বর পিন হচ্ছে গ্রাউন্ড এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি এই দিকে যে এর যে সাত নম্বর পিন আছে সেটা একটি হান্ড্রেড ন্যানোফার যেটার ইজ ইকুয়াল টু পয়েন্ট ওয়ান মাইক্রোফার সেটার মাধ্যমে এটা গ্রাউন্ডে কানেকশান করা আছে এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চার নম্বর এবং পাঁচ নম্বর পিন শর্ট করে গ্রাউন্ডের সাথে লাগানো আছে এরপরে আমরা দেখি যে এর যে দুই নম্বর পিন অর্থাৎ যেটা কিনা এরোর ভিতরে যে এরোর অ্যাম্প্লিফায়ার আছে সেটার নন ইনভার্টিং ইনপ্রেসার কানেকশান করা আছে সেটা আবার এই দুইটা রেজিস্টারের মাঝখানে শর্ট করা আছে অর্থাৎ এই দুইটা রেজিস্টার আবার ইন্টারনাল যে রেফারেন্স যে ভোল্টেজ অর্থাৎ ফাইভ ভোল্ট সেটাকে ভোল্টেজ ডেভারের মাধ্যমে যে ফিফটি পার্সেন্ট করে দিয়েছে অর্থাৎ অর্ধেক করে দিয়েছে অর্থাৎ এখানে টু পয়েন্ট ফাইভ ভোল্টেজ দুই নম্বর পিনে অ্যাপ্লাই হচ্ছে এরপরে যে এক নম্বর পিন সে যেটা কিনা এরোর অ্যাম্প্লিফায়ারের ইনভার্টিং ইনভার্টার কানেকশান করা আছে সে সেটা আবার যে সেন্স যে ভোল্টেজ আসবে আউটপুট থেকে ইনভার্টার আউটপুট সেটার সাথে কানেকশান করা আছে এরপর যে ছয় নম্বর পিন যেটা কিনা আরটি সেটা টু থার্টি সিক্স কিলো ওমস একটি রেজিস্টারের মাধ্যমে গ্রাউন্ডের সাথে লাগানো টু থার্টি সিক্স কিলো ওমস যেহেতু একটি স্ট্যান্ডার্ড মান না সে সেই জন্য আপনারা দুশো বিশকে পনেরোকে এবং ওয়ানকে সিরিজ করে লাগাতে পারেন অথবা আপনারা এখানে একটা পাঁচশোকে একটি প্রি সেট লাগাতে পারেন অ্যাডজাস্ট করার জন্য এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দশ নম্বর পিন একটি টেন কে রেজিস্টার মাধ্যমে গ্রাউন্ডের সাথে লাগানো এই দশ নম্বর পিনে একটি ভোল্টেজ পেলেই আউটপুটের যে অসিলেশন সেটা এই আইসির অসিলেশন বন্ধ হয়ে যাবে এরপরে বারো এবং তেরো নম্বর পিন যেটা কিনা যে ইন্টারনাল যে ট্রানজিস্টার আছে সেগুলো কালেক্টারের সাথে কানেকশান করা সেই দুটো শর্ট করে ভিসিসি অর্থাৎ পনেরো নম্বর পিনের সাথে কানেকশান করা আছে এরপর নয় নম্বর পিন যেটা কিনা কম্পেন্সেশন সেটা একটি টেন মাইক্রো ক্যাপাসিটার মাধ্যমে গ্রাউন্ডের সাথে কানেকশান করা আছে এরপর আমরা যে এগারো নম্বর এবং চোদ্দো নম্বর পিন থেকে যেটা কিনা যেটা ইমিটার ওয়
কারণে যে অসিলেশন সিগনালের কারণে এই কিউ ওয়ান মসফেড এবং কিউ টু মসফেড সেকেন্ডারি পঞ্চাশ বার অন অফ হবে এবং এই দুটো মসফেড যেন একসাথে অন হতে না পারে সেই জন্য এস জি থ্রি ফাইভ টু ফোরে যে এই ক্যাপাসিটার এক মানের উপর ডিপেন্ড করে একটি ডেট টাইম দেওয়া আছে এই অসিলেশনের ফলে এই ট্রান্সফর্মারের প্রাইমারিতে যে এই অসিলেশন যে ফিফটি হার্স যে অসিলেশন যে সিগনাল এটার কারণে এর আউটপুটে আমরা একটি স্টেপ টাপ ভোল্টেজ পাবো যেটা কিনা দুশো বিশ ভোল্টেজ এই স্টেপ টাপ ভোল্টেজ ওটা ইনভার্টারের যে আউটপুট সেটা আমরা একটি স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার আমরা যদি প্রাইমারিতে দিই এর সেকেন্ডারিতে আমরা নয় শূন্য নয় অর্থাৎ যে আঠারো ভোল্টেজ একটি ভোল্টেজ পাবো সেটা আমরা একটি ব্রিজ রেকটিফায়ার পিস সেট এবং তিনটি রেজিস্টার এবং এটি সাতচল্লিশ মার ক্যাপাসিটির মাধ্যমে এখানে আমরা একটা সেন্সিং ভোল্টেজ আমরা তৈরি করব এই ভোল্টেজটা আমরা আবার এস জি থ্রি ফাইভ টু ফোরের যে এক নাম্বার পিন আছে যেটা কি না ইন্টারনালের যে এরোর অ্যাম্পলিফায়ার আছে সেটার ইনভার্টিং ইনপুটসে কানা সেখানে সেটার সেটার সাথে আমরা শর্ট করে দেবো এর ফলে আমরা যে এখানে যে এই সেন্সিং যে সার্কিটটা আছে এখানে যে প্রিসেট আছে এই প্রিসেটকের প্রিসেটটা আমরা আমরা অ্যাডজাস্ট করে আমরা এই যে পালস উইড যে আছে আউটপুটে যে পালস উইড সেটাকে আমরা কম বেশি করতে পারবো অর্থাৎ এই পালস উইড মডুলেশনের মাধ্যমে আমরা আউটপুটের যে ভোল্টেজ ইনভার্টারের সেটা আমরা কম বেশি করতে পারবো